泰式料理风味令人向往。这家营业数十年的老牌泰式料理餐厅，提供了各种现做料理以及自助餐，吃到饱。休息又开胃了。哦，你要这点吗？没有没有，我们今天是。大家好，我是豆豆。我们现在来到桃园这里了，然后这么身后这家是太尉馆。哎，你各位啊，我们今天终于来吃这家泰式餐厅了。它是有单点料理，还有自助餐的泰式料理，吃到饱。可是啊，我们如果一个人来这边吃的话，我们应该是没有办法点多少东西吧？所以我们今天又找了我们的好兄弟。嗨，大家好，我是好。耶！哎呀，让今日老人来一起吃，还有说他的摄影安东也一起来的。耶！这样我们就可以吃很多品相啦。对，三个大男人一起来吃，应该是没问题的吧？没问题啊。好啊，那我们一起进去体验看他表现，会是如何吧 ？Go Go！ 欧卡各位，我们已经就坐了啦。然后刚刚店员已经有跟我们介绍今天用餐方式，我们今天可以点餐九十分钟，用餐两个小时啊。以这个时间对大家来说应该是 OK 的吧？应该是能够吃饱，因为其实你自助区你想要加，就是你在等你挂单，然后他制制作的这个过程，你就可以先去吃自助版了。哦，对啊，不然我们就先点个菜，再去拿点东西来吃好了。好。各位啊，只不过没有想到说，我们刚刚在自助吧那边看的时候啊，他的菜就直接上来了。哇，真的是很快，非常快啊！而且八道，其实要这样准备，我们应该只有五分钟就全部都上来了，真的是有点吓到。对、啊，所以我们等一下再去拿自助吧的东西来配哦，明天吃起来，趁热吃啊，比较好吃。哎、哦欸，这个厚实度就跟我们、欸、<笑> OK 啦，<笑>嗯 ，OK 了。嗯，这这就是好吃的虾饼，哇，这是扎实的感觉，就是吃起来不一样，会有一种虾子还在嘴巴活蹦乱跳的感觉。椒麻鸡，嗯，它吃起来皮很脆啊。但感觉应该是要沾酱才对。嗯，也帅，但是我觉得它肉汁不够多，有点稍微干干干的。嗯，可以。哦，这香可以。你都说可以了，这一定要尝试的吧？有香，有嘛？有辣，然后辣是微辣，很香。嗯，可惜就是肉汁没多啦，但是我觉得它沾酱就 OK 了。主要可能是炸好放太久，蛮香的。肉像来到热炒店，对，这很像糖醋鱼的感觉，对，很像糖醋鱼，但它应该是猪肉啦。嗯，啊，还是鸡肉。哦，哦，很扎实的鸡丁哎，好吃的蜜汁哎，确实有酸也有甜，酸感也蛮明显的，吃起来这样蛮清爽的。然后而且它给的分量不会烧太多啊，然后它旁边还有白饭也可以自己挖。我觉得这样很好，我自己挖，就自己克制你要的量，感觉很下饭呢。它的饭口感感觉有点偏干偏干的，一粒一粒分明，一粒一粒分明。我很喜欢，曼谷小炒。会不会其实它就是那种客家小炒，只是走一个
泰式调味，洋葱，哦，这个乌鸦嘴。<笑><笑>真的是客家小炒的，对，改良版，有种像回锅肉的感觉。对，泰式元素我觉得没有到很明显。安东这么讲也对，它就是少了鱿鱼的，澳门鱿鱼回锅肉，可以这样把它丢进去，自己吃吧。如果你各位有去看好好我们一起 feat 影片的话，他那边我们也是吃另外一家泰式料理，可以去看看。对，真的要看起来，因为好像也都是两天都在桃园嘛，嗯，但其实还是有段小距离啊。一个是在中立，然后一个在桃园。哦，哦，那边不是桃园，不是桃园哦，那边是中立。对对对，中立人订阅一下。嗯，对对对。来，这应该是比较少人会点的主食，我们试看看甜肚子的泰式炒河粉。对。哦，这个味道非常的重哦。它酸感非常的明显呢，学校附近会卖的那种炒河粉的味道，就是很很重油，很重咸。它这起码吃起来是会有丝滑感的，口感是舒服的。嗯，它下面的那个汁很酸。嗯。绿咖喱，这边还有加鸡腿肉哎。对啊，而且它都是那种比较瘦的鸡鸡腿片。餐餐有鸡腿，这是很多的椰子，椰子的香气。嗯，这是绿咖喱椰汁鸡啊，哇，它椰汁跟绿咖喱味道它调的非常刚好哎，好椰哦。清蒸柠檬鱼，是清蒸的哦，来吧。试一下，吃起来，吃起来。我记得我们最近吃的某一家，就是它那个鱼完全就没有入味啊，就吃起来感觉好像就会让你觉得，好像有少了那么一点的感动的滋味啊。它它鱼味重啊，但也不会跟柠檬汁抢戏啊。我觉得这真的是非常的棒。接下来是红咖喱牛肉，哇，哦，都是肉哎，对啊，很多肉片哎，很多嘞。然后里面是白色的是什么？吃一下，白色的，嗯，笋子，它放笋片，哦，好好吃哦，也很香哎，那椰汁给的很足哎。再抓出来了，这有效。哇，如果它是我们刚上桌的时候就吃，绝对会更好吃的。它现在有点就是那种很浓郁的那种咸蛋黄的那个内馅，它这个奶黄是非常的浓郁。可是它今天这边上面还有画那个金箔粉呢，我觉得这个提花起很厉害了，真的看起来很厉害。哇，我的手指头都是那个黄啊，不能浪费。不过 OK 啦，那我们再去跟他继续点餐。好，然后这些自助霸拿东西来吃好了啦。好 ，Go Go！ 哇，泰式春卷，很特别，喜相逢，哇，赞赞赞！凉拌牛肉，凉拌海鲜。没有，我想要点清麦丸子汤跟玉米汤。这提升顶的，刚刚马西北拜，刚刚安东拿这个，我们都被辣到了，真的很多劲。这回合这一桌满满满的料理啊，又上来了第二 round。那其实它真的上得蛮快的哇！而且我刚吓到，你知道吗？嗯，通常你去热炒店点这种凤梨虾球，它不会这么多颗虾吧？反正他们生虾也都是放在那里自己夹嘛，所以等于说他拿这个生虾炸成虾球也是合理哦，有道理，他们虾子最多。就先吃。
，单吃就是台湾汤汁。我们这里蘸酱试试看。加加款，好一点，但不多。我觉得刚刚我们上一轮第一轮吃到的那个椒麻鸡的这个酱比较出色。你加起来你觉得怎么样？它的酱就是很现成的感觉。嗯，常吃到的这种泰式酱。嗯。一模一样，满满的美奶汁，满满台湾味。它上面这个巧克力粉真的是一定要有的啦。我不喜欢那么多美奶汁的东西啦。我如果吃虾的话，会更喜欢刚吃到的虾饼跟这个生虾。嗯，哇，它这个感觉是有点刻意加，或怎么样啊？它刻意加多一点吗？那你觉得它有钙吗？它这个哇。有可能是因为我们本来我们的国家就是融合各个世界的对特色，所以它吃起来也许我们曾经已经是泰国味了，但我们吃起来有一种台湾味的感觉。嗯，那这是外国人开的。哎，外国人可能是没有吃过，可以来台湾可以吃的。这时候如果可以配一点这个的话，那就完美。对啊，好，今天我喝酒，那车麻烦你帮我开回家。可以可以可以。按东说，我让我自己坐坐公车回家好。嗯，试一下章鱼球，塔可球。嗯，嗯，那这是章鱼吗？然后也是非常热炒的调味。嗯嗯，对对对。看它里面有凤梨，然后还有红来猴刀，肉松啊。对啊，青豆。青豆，嗯，翠花生，他把我们三色豆最讨厌的元素放在这里面，可以啦，试试看炒饭。有锅贴，其实它味道整体吃起来有一点，很像学生餐厅会出现的味道，很像，嗯，有点那种荧光咖喱的调味。好，我们来吃看看，蛮大一只的，喜相逢。我讲这跟盐酥鸡汤点的豆是一模一样，一模一样，对，不用讲没关系。然后我觉得，因为我们比较晚吃啊，它的那个油味比较重一点。对。我们今天还是要均衡一下。对啊，其实我个人是还蛮喜欢吃蔬菜的，对，所以我去这种店一定会点蔬菜。哦。我们可以做一个反差。对，你你不喜欢吃，我等一下把它吃完。哦，好，没问题。蔬菜备饭。哦，这个味味道是很重的，嗯，可是它是那种像是虾酱的重，虾酱非常的虾，嗯，非常的虾，很卷，嗯，哦，你清空了，我清空了，春卷怎么样？它这个泰式春卷，我觉得它吃起来也是非常的。素吗？它里面是放了冬粉等等的草料，没有肉的感觉。嗯、哦，想吃在哪？对，想吃在哪就有。试<笑>一下这个自助区自己拿的生虾，它是又开胃了，酸爽，哦、可以，是口感清脆，嗯、好吃新鲜的。这是,是海瓜子吗？好像是啊，海瓜子哎，对啊，他现场自助吧可以拿到东西，我觉得算还蛮很有诚意啊。嗯，哇，但是都蛮辣的，是这个辣辣酱是自己加的吗？都蛮辣的。<笑>再喝口水，正宗的泰式都还蛮辣的。嗯，很多这么讲的，就代表他这家的调味是真的有承袭到泰国的感觉。对啊，有那么夸张哦？你吃看看，我刚刚好像吃了一大口，吸满辣汁的这个。花枝，我刚我刚吃到那个鱼的那个那个辣椒、啊，直接挂了，挂了。你别忘，我可是吃大王麻辣干面吃半碗的人呢。哦，那这对你来说没问题啦。我想说怎么没有感觉？我好险今天有揪你们来，才可以知道对照说它这个辣度到底是有多辣。啊，正常的，我我好像是吃小辣到微辣了。嗯，哇，其实。自助吧，东西不多，但是有筋啊。嗯
。我觉得今天这样一个人成人要八百块的话，这个表现来说是非常可以啊。嗯，比起我们今天吃一餐快要两千块的泰式料理来说，这个表现真的是。非常的划算的，对，是划算，但可能食材的那种高级程度没有那种两千块的高级，但是我宁可会吃这种，不需要那么高级啊。嗯、泰式料理本来就是要吃这种平价。我还记得以前吃个泰式料理吃到饱那种热炒的、啊，一个人四五百，对，以前台北四五百，对，现在是国父纪念馆那里。对对对。我来喝一看那个汤，那个名字都取得特别。凤凰汤，嗯。看，看这个芹菜一模一样，尝个味道，它真的是贡丸汤。然后它这个说是泰式玉米汤，就上海是玉米浓汤。哎，它这看起来很像加了玉米酱的玉米浓汤诶，像我们在家里都做出来的那种感觉，蛮甜的。我觉得喜欢玉米浓汤可以点，对吧？而且说它这是十分的家常味，你在家里都煮得出来的味道。泼辣牛，泼辣牛，吃起来，嗯，它很像我们沾的椒麻鸡的酱，嗯，感觉是同样的调调，蛮辣的，它吃起来有一种葱爆牛肉调味啊，可是它的辣是非常的辣，辣到我头皮开始冒汗了，有点自虐的感觉，欸、真的会辣、欸。欸、不是它那辣的后劲乱冲上来，原来辣妹就是这样泼辣的。哦，还有放粉丝哎！我操，这个你你吃那么多，你不怕被辣爆吗？我还好哎、欸，因为我刚就是又还好，蛮嘴巴蛮烫的。哦，哇，这这个很够劲哎，很够劲啊！我就想要让，因为我自己都觉得说吃泰式就是要酸辣，然后流汗，感觉把那个汤汁倒到那个鱼上面会蛮好吃。嗯，哦，有可能沾沾那个。哇，那这样会满嘴都是辣味。那这个，有的啊，泰式海鲜，哇、嗯，也是花枝、虾子、海瓜子什么的。今天这一餐非常的虾，很虾，很多海鲜。嗯，泰式海鲜现在也很贵。哇，一样就这个椰酱的味道，好像椰酱里面还多了那种。你炒那个虾子啊，它带出来的那种虾味。嗯，它椰汁光是浓郁这一点，我就觉得很有诚意。你们家海鲜，来，剩下我来好处理。你可以这样直接单吃，它的味道刚刚好，刚刚好呵呵呵。土豆太萌了，欸、这这口味会很重吗？可以接受啊，味道很咸。嗯。嗯稍微算了一下，基本上应该是可以点到三万的八道现做料理啊，九十分钟的话、嗯。牛肉，只是它看起来怎么感觉好像葱爆牛肉？葱爆牛肉的感觉。嗯，一模一样，一模一样，就非常的台湾。那我来吃刚刚拿的凉拌牛肉，应该是差不多的牛肉。嗯，不一样，不一样吗？肉很好哎。试尝看,看、哦，这个比这个葱爆牛肉好吃很多，整个味觉有一种活过来的感觉，非常清爽，又开胃，又开又开胃了吗？又开胃了，<笑>一直在无限循环。我们今天已经点二十四道菜够了吧？可以了。一模一样。要说我们刚刚吃那个柠檬鱼啊，你就觉得酸酸的。可是这个梅子鱼啊，它自己的酸味更重。哦，真的，这个鱼比较酸了一点点，但是我觉得也是那种开胃的。就是你今天如果不想要吃那种会辣的话，可以选择这一个。感觉这开胃王，我们可以再吃点到三十二道。好好的三十二道阴影就已经可以啦，可以啦。我下次如果自己来吃的话，应该是可以点，应该是可以点到四万。我觉得你喜欢吃皮蛋吗？有炸过，我特别喜欢。哦，炸皮蛋，欸、很大一块。那个皮蛋感觉可以煮，大概
二十碗的皮蛋瘦肉粥的量。对，因为我家附近皮蛋瘦肉粥，它都只是切一些小小的边边角角而已。哦，这味道很很下饭呢、嗯。哦，好香啊，很香哎。哎、欸，它的辣度也是刚好，刚刚好。今天我们来吃椒盐海马吉，海马吉吃起来，吃起来，吃起来。嗯，跟刚刚的那个叫什么章鱼饺蛮像的。就是花枝，但是我们刚不是也有点一个章鱼球吗？还是蛮、嗯、像的。我觉得他们像的地方就是口味都很重咸，嗯，都很重啊。我觉得它的表面撒白胡椒粉实在是太重了，嗯，整个就吃起来非常的重咸呢、啊。啊，不过我吃一吃，我觉得我的肾脏开始痛了。啊、哈哈<笑>哇，终于吃完咸食的部分了。我们准备吃甜点的。吃甜点，吃起来。吃起来。哇，他们这边有三种馅点跟这个榴莲冰棒，只不过今天你就是水果代表。好，我吃水果，因为我很爱吃水果。<笑>健康的东西好好来。嗯。还在拉。为什么这火龙果是真的是火哎？还有他今天这边有榴莲雪糕啊，他榴莲雪糕上面有挤的像是糖浆。还有放了像水果的东西啊，你们吃吃看吧。我们这样子大鱼大肉吃完之后，吃到这个甜点，我会觉得说味觉，这感觉很舒服、啊。哇，有休息，又开胃了。哦，你要这点吗？没有没有，我们今天是二十道了，哇，真的要三十二道阴影的，应该也没有办法了，因为用餐时间。已经九十分钟过了，哦，对了，只能吃现在的自助吧，感觉很赞呢，哇，这是好吃的摸摸渣渣，哦，好吃哎，干嘛？摸摸渣渣好吃吗？红菇哎，好吃哦。那我觉得你光是吃这些水果应该就够了吧？很，你吃很多水果呢。红豆是紫米吗？对，紫米。哇塞！哇，你真的不吃甜点吗？这个很好吃哎。今天就看你吃，亲眼见证。哇，这很浓郁啊，之前很好吃。现场看你吃过。OK 啊，那我已经吃完所有的东西了啊。只不过你觉得今天有饱吗？我觉得真的是很饱。饱到不行，我们总共也吃了八三二十四、二十四道的这个现做料理。除了现做料理之外呢，他们那个自助吧也是该吃的都吃了，嗯，对吧？然后印象深刻的话，像是刚开始我们第一个吃到的，三个人都一致认为他们的虾饼好吃。然后像我自己也蛮喜欢其中有一道，呃，海鲜的，里面有海瓜子，然后拿去浇一些粉。都是非常好吃，它的饭是就是那种泰国的肠米，粒粒分明的，我也是喜欢的。我是觉得说今天这样的消费啊，一个人八百多块钱就可以吃成这样，而且它冷气开也够强，嗯，整体来说是非常的舒服。没错，但如果下次要我们再回来这边吃的话，你 OK 吗？当然 OK 啊，哪次不 OK 的？没有，是真的。我以前住在桃园这几年呢、啊，我就会跟同事来这边吃饭呢、啊。那时候我就觉得说，这家表现真的是会让人有一种对于泰式料理吃到饱焕然一新的感觉、啊。我直接说，哎、欸，我们上次在大直那边吃个泰式料理，一个人要多少钱呢？不是啊，我们今天来到这边呢、啊，我们三个人哦，今天总金额是二六二四元，这个价格应该很 OK 了吧？对啊。但我们今天也是要感谢好好跟安东一起来捧场，我们才可以吃到那么多的料理。其实我们还没有完全把它那一张单点完啊，因为最紧绷就是大概三到四吧。嗯嗯，对啊。我们今天是想说要留点甜点的空间来吃啊。嗯。刚看好吃那么多的水果，你觉得水果感觉是如何、啊？水果就是啊，丢席啊，好不好？哦，丢席哦。大家来的，大家来的时候应该也不会是。
一今天一样，像是柳丁啊，或者是红龙果。嗯，那各位看到这边，我们在好猴频道那边也会同时上一部影片，要记得去看哦。也是吃泰式的，对，一起吃泰式。对，好啊，好，那我们今天影片就到这边喽。如果你有什么推荐吃好餐厅，欢迎留言告诉我们，我们看到就会回复的。而如果喜欢影片的话，按赞、订阅、加分享，还有到好猴频道看一下吧。对，好，那我们下个影片见啦，拜拜。Bye.